Buongiorno, eh, sono la signorina Luigia Certino di Partenico. Ringrazio molto le, YouTube per la, per la cortese attenzione che mi sta veramente prestando e con tutto il cuore. Eh, leggo alcune poesie che sono eh, tratte dal mio libro personale. Intanto sto incominciando a leggere una poesia che riguarda la donazione degli organi per come mi è venuta e per come mi è sbocciata dal cuore. Il titolo della poesia è Vivo nell'altrui vita. Al sorgere del sole, in una bella e calda giornata estiva, mio figlio Santino, grazioso come un cherubino, nel lavorà della sua ridente città si recava per scambiare i suoi pensieri con quelli degli amici che erano pure felici. All'improvviso la vita di Santino, come se fosse le soffici ali di una farfalla, bruscamente si è spezzata, perché da una macchina è stata facciata e nella dura terra è caduta maltrattata. Un dolore inaccettabile per papà Fiorello e mamma Letizia nel sentire questa notizia e per la mara sorte toccata al figlio che era profumato come un giglio. Santino, i tuoi sogni sono stati infranti e nel cassetto ne sono rimasti tanti. La tua vita, la, 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 la tua vita sarà conservata nella migliore coppa argentata e accarezzata. Ogni giorno, con fervore, la innalzeremo perché per sempre e a, ti, ad, e ti adoreremo e pregheremo. Mamma e papà. I miei organi avete donato e io non mi sono arrabbiato, anzi vi ho ammirato e ringraziato. Il mio cuore palpita, i miei occhi sorridono ancora perché da giovannino sono andata a rivivere dandogli la salute del corpo e dello spirito. Un bel prato ho trovato e con l'aiuto di Dio i miei organi trapiantati nell'altra vita hanno fatto rinascere e crescere quel fiore che stava per appassire e non più a gioire. La mia vita terrena è ormai invisibile, da voi considerata perdente, invece è ancora vivente. Che splendore, la mia anima è andata in paradiso e un serafino sulle braccia della Madonna mi ha adagiato per essere baciato e acclamato dalla schiera dei beati. Genitori miei cari, venite a trovarmi perché a Giovannino la vita ho ridato e lui mi ha abbracciato perché ne è rimasto tanto grato. Che meraviglia celestiale, due famiglie convivono in un unico cuore, proprio in quello dell'amore. Sappiate che anche se la vostra serenità tanto vi mancherà, Santino sarà il vostro angelo custode prediletto e ogni mattina nel vostro letto vi sveglierà dandovi un dolce sorriso. Non piangete, ma per un po' sorridete, ormai lo so che tutte le note musicali per voi saranno sempre stonate. Purtroppo la vita non può essere sempre bella primavera. Il saper donare è un gesto d'amore, è, è il mistero della felicità, è un culto interiore che l'uomo dovrebbe coltivare. Difficile sì, ma umanamente è possibile. Leggo un'altra poesia la cui tematica principale tratta il volontariato. La poesia ha per titolo l'angelo volontario. Volontario, volontario, stimabile persona, sei tanto cercato e molto desiderato. In te conservi il bruco e al momento opportuno ti trasformi in farfalla Saturnia. Dispieghi le tue grandi ali ed eccomi, sono qua. Chi bisogna avrà? Sa, salvi la bimba che sta per annegare e quando la sta per acciuffare e abbracciare il sorriso della vita le vuoi regalare baciandola e coccolandola. Vai in montagna e ti arrampichi come un travestista per salvare l'alpinista. Grande missionario, bravo volontario, a mani nudi vai a scavare sotto le macerie. Il bimbo vivo hai trovato e l'hai salvato. 
le, la tua generosità la tua generosità la tua generosità vita alla vita ha dato e tu sei brillante come un diamante aiuti vigile a spegnere il fuoco che sta bruciando il verde ma il tuo amore è più forte della fiamma e per te non vale più 90 una vampa costi quel che costi mette pure in pericolo la tua vita se stai accanto all'ammalato ti sei premiato splendi più di un rubino perché già sei un serafino nelle case di riposo agli anziani porti il tuo conforto che sono pieni di tanto sconforto nei campi di guerra vai e come un medico senza frontiere con le tue amorose cure qualsiasi tipo di sollievo dai alle donne, ai bambini, ai ragazzi soldato che sono dilaniate dalle ferite e dalla fame e quando con le tue immense ali avvolge la persona sola la ristori e la rincuori e non solo la tua dolce parola scioglie il ghiaccio dell'amara solitudine sei gioioso, festoso il tuo concerto è strano perché un mondo più sereno vorresti regalare e sul verde dei campi a tutti vuoi fare bene riposare volontario, sei come un bel grande geranio le persone che soffrono sono i tuoi petali variopinti colori e oltre che ad ammirarli anche in un delizioso sacrario vuoi pure conservarli con i tuoi occhi d'oro Vorresti che il mondo sia sempre lieta primavera, la tua disponibilità è ricca di bontà e il nostro Signore te lo ricompenserà. Hai un'abilità preziosa, la tua energia morale è più forte del vento e delle onde del mare, tu vuoi che nessuno deve negare, sei apprezzato e rispettato per la tua ricchezza interiore che ti ha dato nostro Signore e nel contempo ti fa tanto onore. Sei felice quando dal tuo animo viene fuori il derb dei valori cristiani tra sincerità e serietà, soccorso e onestà, vince la solidarietà, però sono tutte insite nel tuo DNA. Così facendo il treno della vita non deraglia mai e la vera medaglia in assoluto sei tu. Il tuo operato, dettato dai tuoi tranquilli sogni infiniti e puliti, come bianche colombe volano nel cielo sereno, perché hai superato un buon traguardo terreno. Sei amato e adorato, perché la moneta che per te prevale è avere un grande cuore e il tuo vero nome è l'angelo del calore umano. E che dire, anche se il progresso è scientifico e tecnico è stato sorprendente, quello umano ci lascia essere fatti, perché si potrebbe fare e dare di più. Il volontariato, fiore perlato, stella dell'amore universale, nasce spontaneo e purtroppo non può essere né comprato e né telecomandato. Senza stancarsi, Urge più che mai seminare molto per fare almeno un buon raccolto e se il fratello di più vogliamo amare e consolare la nostra vita dobbiamo sacrificare. Difficile sì, ma possibile lo è. Sto per leggere una poesia scritta in lingua siciliana e mi è venuta la felice idea di chiedermi chi è il poeta e la poesia ha per titolo chi è il poeta. Lo poeta non è un profeta, ma come un roseto bello e profumato e per arricchire lo creato. Da un momento all'altro stanno per sbucciare tante sciure, per volire pure, puro ri lo nostro Signore. Non è un momento, da un momento di sconforto troppo forte, o di allegria, nasce la sua ispirazione che è come lo canto ri, ri, la liberazione. Perciò dalla sua poesia da sfou alle sue triste pensieri che sono vere. Lo poeta è come lo grande Michelangelo Buonarrote, che scalfiva in un blocco di marmo e a picca a picca veniva fuori la sua creatura, 
Kid, Kid, aveva pensato e poi realizzato. A così è lo poeta, prezioso, amoroso, un caculoso scappiduzzo dell'amore, porta fuori dell'uso core le sue tesore, mentre le verse si mettono in tale riga e per fare alla poesia lo sorriso. Vibra, vibra la poesia, ma in tal uso core, come lo va... vibra, vibra la poesia in tal uso core, come lo va gito il bambino. È, è pronta, è pronta. Oh, che segno divino, madruzza mia, i dello specchio di de belli sentimenti che aveva chiuso in tal, in tal sua anima e allo stesso poeta ci paria non niente. Perciò le legge, ci vuole fare le ritocchie, ma come un, un induratore la liscia e la indora con le fiocche per pi, pi far restare a tutte allerta e a bocca aperta. Poi ci ripensa e sa domanda, id è preziosa. Ne fa venere privede ed emozione e non si è ancora contento come uno sciaffare la plasma e la modella per farla ancora più, più bella e dopo la villa inghirlandata di rose è pronta per essere la nuova sposa di l'umanità. Lo poeta è come lo tempio sacro della chiesa perché in tana nicchia impreziosita di mosaici durate ci custodisce le sue sante creature per farla durare da tutte e a tutte le ore. Lo poeta è come un grande chitarrista e vuole che le sue verse hanno a vibrare come le corde della chitarra e la sinfonia aveva a essere ricca di suoni multicolori per lì sognatore. La bellezza del poeta è meravigliosa, non è mai al tramonto, Tanto un caido con i suoi occhi vira lo cielo sempre azzurro, lo sole più cavolo e lo mondo più rosa. Tanto è rosa, anche se alle volte non manca qualche nuvola, visto che la poesia ne rinfresca la mente e ci fa riposare allegramente. Ora mette le sue gioie su un varo pinta quelone per farlo volare dalla galassia, ma in mezzo a tanti stidi chi dirido sono le più luminose, splendenti e ricche di valori e di ricordi sino all'infinito veramente. Avec votre permesso, grand merci, odie. Concludo la recita delle poesie tratte dal mio libro Le poesie multicolore con una poesia dedicata alla dipartita dei miei genitori. Ha per titolo, senza far rumore, piano piano. Mamma affettuosa e con tutti generosa, eri per me bella come una pella, i tuoi occhi splendevano come due raggi di sole e mi illuminavano il cammino. Papà, il tuo calmo sorrisino era più dolce di un bacino e i tuoi occhi azzurri, come il mare, mi aiutavano a bene sperare. Il vostro cuore non era un muscolo minuscolo, ma un calice dorato, ricco di onore e sincero amore. Come due angeli custodi, vegliavate sulla famiglia, sempre pronti e mai assenti. I sentimenti della sicurezza, forza e coraggio, forse scritte e suggerite da un talismano, non vi sfuggivano dalla mano e dal pensiero così tanto fiero. In un giro del giorno di dicembre, prima te ne sei andato tu, in una torre da giornata di giugno ti ha seguito la cara mamma. Nel silenzio, piano piano, senza far rumore, per non farmi sentire il dolore, papà volava su un aquilone, mamma tu eri sulle soffici ali di una farfalla e ambedue siete volate al cielo per la vostra via e per andare a trovare Gesù e Maria. Due rose dagli steli del roseto dei vostri figli si sono staccate. I miei occhi stavano alzati al cielo 
per inseguirvi uno o più petali voleva afferrare per nel mio cuore poterli conservare tanto mi avete dato quanto pure così amato tutto ciò che mi circonda mi parla molto di voi la vostra di partita no non l'ho mai accettata ma sempre ripudiata e allontanata spesso sogno che siete sulla strada del ritorno dove io vi incontro belli e giovani per come eravate prima tutte e due mi prendete per la mano perché di lassù nel prosieguo della vita mi volete accompagnare e le difficoltà a superare mi sveglio guardo tutto intorno mi sembra che le vostre ombre si posano di qua e si posano e si posano un po' di là non so dove ma sono così fugaci che presto svaniscono oh Dio mio quanta amarezza e tristezza io sono rimasta come una fragile canna il vento di tramontana mi dondola di qua mi dondola di qua e di là non so dove appoggiarmi per ristorarmi il profumo dei vostri petali colorati mi è rimasto io l'odoro e mi si allarga il cuore anche quando nel sogno chiamo mamma e papà ed è la più grande gioia che ci sta ahimè mi rimane la vostra invisibile carezza fresca come la brezza e una voce che mi sussurra amore saremo sempre accanto a te